Hello guys, so welcome back again. And in this video tutorial, we will be talking about uh, model of succession. पहले भी हम सक्सेसन थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं और वो आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी को लेके बात की थी हमने एक मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और दूसरी थी पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी लेकिन इसमें हम होल सीक्वेंस को लेके बात करेंगे सक्सेसन का जो पूरा सीक्वेंस चलता है उसके लेके यहाँ पे तीन मॉडल दिए गए थे ठीक है सबसे पहला था फैसिलिएसन इंग्लिश में बोलता चलूँगा मैं अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो साथ में बोलता चलूँगा ठीक है दूसरा था टॉलरेंस मॉडल थर्ड था आपका इनिवेटरी मॉडल तो फैसिलेशन मॉडल में क्या होता था तो पहले मॉडल में बात की गई थी सुगमीकरण मॉडल तो इस मॉडल में बात की गई थी कि पूर्ववर्ती अवस्थाओं सदैव अग्रगामी अवस्था द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है यानी कि जो सक्सेशन में पहले वाली कम्युनिटी होती है वो अपने लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जो खुद के लिए प्रतिकूल होता है यानी कि रहने लायक नहीं होता है जबकि आने वाली स्पीसीज के लिए अनुकूलित होता है तो ऐसा क्यों होता है जैसे अगर आप जल अनुक्रमण में पढ़ोगे तो वहाँ पे हर आने वाली स्पीसीज के द्वारा जल का स्तर कम किया जाता है ताकि वहाँ पे रूटेड प्लांट आपके आ सकें और लास्ट में आपके मोस्ट सक्सेसफुल रूटेड प्लांट में जो फिटिक प्लांट आते हैं तो पूर्ववर्ती अवस्था जो पहले आती है और अग्रगामी जो उसके बाद में आती है वो तो हर स्टेप पर यही देखने को मिला कि स्पीसीज आती हैं और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जो खुद के लिए प्रतिकूल हो और आने वाली स्पीसीज के लिए अनुकूलित हो तो सबसे पहला फैसिलेशन मॉडल दूसरा था टॉलरेंस मॉडल तो इसमें बात की गई थी कि यहाँ पे उन्होंने कोई भी क्रम डिसाइड नहीं कर रहा था कि कोई भी स्पीसीज आ सकती है और अनुक्रमण शुरू कर सकती है क्योंकि जो आएगी स्पीसीज उसको वहाँ पे अवरोध करने के लिए पहले से स्पीसीज अवेलेबल है तो उन्होंने कोई भी पैटर्न नहीं बताया कि कौन सी स्पीसीज आएगी अब देखिए एक सक्सेसन में क्रम होता है रूटेड प्लांट सबसे बाद में आते हैं और विदाउट रूटेड प्लांट मॉसेस वो पहले आते हैं तो उसी के बारे में बात की गई थी कोई भी जाति अनुक्रमण कर सकती है और एक स्टेप उन्होंने बताया था कि जो न्यू स्पीसीज सक्सेसन से आती हैं वो बहुत ज़्यादा एडिप्टिव होती हैं बहुत ज़्यादा फिटेस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और इसीलिए अनुक्रमण होता है या फिर ऐसा हो सकता है जो पहले वाली अवस्था वाली पूर्व अवस्था वाली जो स्पीसीज थी उनमें कंडीसन चेंज हो गई हैं अब वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं तो वो वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगी या फिर वहाँ पर उनकी स्पीसीज नष्ट हो जाएगी तो इसलिए वहाँ पर नई स्पीसीज आनी ही आनी है तो इसलिए बोलते हैं इसे टॉलरेंस मॉडल ठीक है अब तीसरा था आपका इनिवेशन मॉडल जिसे नेम बोलते हैं अब अवरोधन मॉडल इसमें बात की गई थी इसमें भी कोई क्रिमिक प्रतिस्थापन नहीं होता है कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलता है प्रतिस्थापन में इन्होंने बताया था कि यहाँ पे देखा गया था जीवन काल को ज़्यादा महत्व दी गई थी यानी कि जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम चलता है जीवन काल ज़्यादा चलता है लाइफ स्पेन ज़्यादा रहती है जिसकी वो ज़्यादा सर्वाइव करता है रेदर देन स्मॉल लाइफ स्पेन वाला ऑर्गेनिस या फिर प्लांट स्पेसी ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने यही बात की थी अल्पकालिक जीवन का प्रतिस्थापन लंबे जीवन काल वाली स्पीसीज से होता है गेटिंग में ना आ, कोई भी एक ऐसी स्पीसीज है जो पाँच साल सर्वाइव करती है तो उसको एक ऐसी स्पीसीज सर्वाइव सब्सटीट्यूट कर देगी यानी प्रतिस्थापित कर देगी जो कि दस या पंद्रह साल तक सर्वाइव कर सकती है तो अवरोधन मॉडल में लाइफ स्पेन को लेकर बात की गई थी सेंसिलता मॉडल में एडिप्टेशन को लेकर बात की गई थी जो ज़्यादा एडिप्टिव होती है वो वहाँ के आपके प्रतिस्थापित कर देती है जो अन है ठीक है फैसिलेशन मॉडल में बताया गया था कि हर स्पीसीज अपने आने वाली स्पीसीज के लिए अनुकूल वातावरण देती है और खुद के लिए अनपोजिट इन्वायरमेंट क्रिएट करने लग जाती है तो ये तीन मॉडल दिए गए थे अब लास्ट में यूनिवर्सल मॉडल में बात की गई थी सक्सेसन की होल मॉडल की कि एक क्रम से होता है और ये तो जाहिर सी बात है कि जो पैनर स्टेज आती है जो पूर्व पूर्ववर्ती अवस्था आती हैं जो सबसे पहले आती हैं सक्सेसन शुरू करती हैं उनमें कई सारे ऐसे करेक्टर दिखे गए जैसे तीव्र गति से उनमें रिप्रोडक्शन पावर बहुत ही तीव्र थी और जो विस्तृत परास थी यानी कि जनसंख्या जो ग्रोथ होती थी उनकी बहुत ज़्यादा थी और विस्तृत परास यानी कि जो फैलने की प्रवृत्ति बीज की प्रकटन की जो प्रवृत्ति थी वो भी बहुत तेज़ हुआ करती थी इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धीरे धीरे जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होती है वो ही स्पीसीज वहाँ देखने को मिलती है और उस स्पीसीज को और दूसरी स्पीसीज जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा अकॉर्डिंग टू फिटेस्ट है वो सब्सटीट्यूट कर देती है तो इट इज़ द यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एंड वी ऑलरेडी हैव टॉक्ट अबाउट थ्री टाइप ऑफ मॉडल्स तो आई गाइस यू विल गेट द होल थ्योरी ऑफ मॉडल ऑफ सक्सेसन